welcome all students in our next lecture which it depends on limit my name is chindambi from ycs college satara and today in this session we are studying limits which are depends on the formula limit of 1 plus x raised to 1 upon x whereas x tends to 0 using log and limit at infinity so let me start with our formula limit of the form limit of 1 plus x raised to 1 upon x whereas x tends to 0 so for this formula we can call this formula as a exponential function and why we are calling this formula as the exponential form because if you observe this one formula we have same term on the base and we have same term the power that means this is the function of this is the function of limit which is in the form of function raised to function and its output will be e next formula is limit of log of 1 plus x divided by x is equal to 1 simultaneously it may be written as log of limit of log of 1 plus x raised to 1 upon x some of the times we are able to adjust this limit before that log before that limit and limit inside to the bracket and solve the example so let me start our first example limit of 1 plus 4 raised to x divided by 5 whereas 10 raised to x but if you observe our previous one formula which is in the pattern 1 plus x raised to 1 upon x that means one la add ke lili jay identity asa ki techa power madhe asa tara sunsa output in yana re jay hai jay kai example aple la dilela ahe ya example madhe ki te 1 plus 4x plus 5 ahe ki achi power te ni zari 10 divided by x dili asa tari sudda ki aple la adjust karta na ka shi adjust kara hai chahe apan ti adjust karto hai rest to the power 4x divided by 5 he arrangement karaichi he basic concept ahia sagra example sati j1 plus x raised to 1 upon x ya pattern madhe adjust hotat ki ma tya pattern madhe vicharlele asta ma ta tya anushangane kai changes karu shakto ka mi discussion kele anusar 1 plus 4x by 5 ya cha power madhe mala 1 upon 4x by 5 adjust karaichi पण त्यांनी दिलेली जी टर्म आहे पावर मधली ती कुठली आहे ही 10 डिवाइडेड बाय x ती तशीच ठेवणार आणि पावरला मी 1 अपॉन 4x 5 ऍडजस्ट करायचे आहेत म्हणजे मला काय करावं लागेल आहे या लिमिटचा एग्जांपलचा पावरला मी 4x ने मल्टीप्लाय डिवाइड केले बरोबर आहे त्याच्यापैकी मल्टीप्लाय केलेले इथे आहेत आणि डिवाइड केलेली क्वांटिटी इकडे आहे आता मला जर स्टँडर्ड फॉर्म्युला पुढे जाऊन ऍडजस्ट करायचा असेल तर हीच अरेंजमेंट आता आपण पुढे कशी लिहू शकतो पाहा आपलं डिस्कशन या बेसिसवर झालेलं की आतमधला पॅटर्न हा स्टँडर्ड असला पाहिजे x टेंड्स टू 0 1 x रेस्ट टू 1 अपॉन x हा x म्हणजे होल 4x 5 त्याची पावर असेल 1 अपॉन 4x 5 आता ही अरेंज करायला काय केलं काय केलं ऍक्च्युअली पाहायला आपण आता काय करायचं याच्या नेक्स्ट स्टेपला पहा मी हे रिक्वायर्ड पावर आहे ती आज शिफ्ट केली सो ऑन द नेक्स्ट लाइन वी आर राइटिंग 1 4x 5 टू द पावर ही 1 अपॉन 4x 5 आत मध्ये घेतलेली आणि आपल्याला नको असलेली 10 x मी बाहेर शिफ्ट केली बघा आता ही एक टर्म आपण 
हीटर मी आत घेतलीये बरोबर आहे आणि ही बाहेर घेतली पण याच्यामध्ये फोर एक्स प्लस फाईव्ह ही मात्र तुमची न्युमरेटर मध्ये तशीच राहिलेली आहे ही टर्म बघा इथे फोर एक्स डिवायडेड बाय फाईव्ह आणि ही आत स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याला ऍडजस्ट करायचा होता कुठला वन प्लस एक्स रेस टू द पॉवर वन अपॉन एक्स आपल्याला रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आपण इथे केलेली आहे पहा मला असं वाटतं एक्झाम्पल मध्ये आपण पाहू शकतो हे जे स्टँडर्ड पॅटर्न आहे वन प्लस एक्स रेस टू वन अपॉन फोर एक्स डिवायडेड बाय फाईव्ह इथं कारण की एक्स ची व्हॅल्यू फोर एक्स बाय फाईव्ह आहे आता राहिलेले ज्या टर्म्स आहेत कुठली टर्म राहिली फोर एक्स बाय फाईव्ह आहे अशी राहिलेली आणि टेन डिवायडेड बाय एक्स ही आपण बाहेर शिफ्ट केलेली ह्या आतल्या फॉर्मला मी पुन्हा आता हात लावणार नाही हा स्टँडर्ड पॅटर्न आहे तो रिशेफल करायचा नाही तो सिम्प्लिफाय करायचा नाही मग आता त्या अनुषंगाने चेंजेस फक्त पॉवर मध्ये करावा लागणार आहे त्यामुळे पॉवर मधला हा एक्स हा एक्स कॅन्सल होती आय थिंक फायव्ह टू झा टेन सो इन न्युमरेटर वी गेट फोर इन टू टू दॅट मीन्स एट सो फायनली इफ वी ऑब्झर्व our standard limit limit x tends to 0 1 plus 4x by 5 which we have to arrange the denominator of numerator of this particular example that means 1 upon 4x by 5 and after simplifying these two terms we are getting 8 हा जो स्टँडर्ड पॅटर्न आहे तो मी कुठेही हलवलेला नाही तो मी ऍडजस्ट करण्याकरता ह्या सगळ्या कॅल्क्युलेशनच्या टर्म्स केल्या आता आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय आहे आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे की वन प्लस फोर एक्स डिवायडेड बाय रेस टू वन डिवायडेड बाय फोर एक्स इज इक्वल टू एट स्टँडर्ड फॉर्म्युला न हलवता जर मी डायरेक्ट आउटपुट दिलं याचं तर आउटपुट काय येणार हा जो आतमधला आपण फॉर्म्युला ऍडजस्ट केलेला आहे तो स्टँडर्ड आहे त्याची व्हॅल्यू वन प्लस एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स मी ई येईल ई टू द पॉवर एट म्हणजे एक्सपोनेशियल फंक्शन मध्ये आपण काय करतो जेवढ्या जेवढ्या टर्म्स तुम्ही ऍडजस्ट करताय पॉवर मध्ये त्या फक्त आणि फक्त वन प्लस एक्स म्हणून जी टर्म ऍडजस्ट केलेली आहे तीच न्युमरेटर मध्ये ऍडजस्ट करायची पॉवर मधला एक्स कॅन्सल होतो आणि आपल्याला आउटपुट सोल्युशन मध्ये मिळतो ठीक आहे आपण स्टार्ट करूयात हे दुसरं एक्झाम्पल दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय म्हणतो इथे दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये आपण असं म्हणतोय लिमिट ऑफ थ्री प्लस एक्स डिवायडेड बाय थ्री मायनस एक्स द पॉवर वन अपॉन एक्स जर एक्झाम्पल आपण व्यवस्थित क्लिअर केलं तर तो जो फॉर्म आहे जो स्टँडर्ड फंक्शन मध्ये तुम्हाला ऍडजस्ट करायचा आहे तो फॉर्म कुठला आहे वन प्लस एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स आणि त्याच्यासाठी मी काय करेन त्याच्यासाठी एक्झाम्पलची जी पहिली स्टेप दिसते इथे जे थ्री आहेत आणि इथं थ्री आहेत तिथं मला किती करून घ्यायचं आहेत पहिल्यांदा मी वन करून घेणार बघा तुम्हाला स्क्रीन वर दिसतंय मग हे जर बंद करून घ्यायचे असतील तर मी काय करू शकते न्युमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला सामेल्टेनियसली आतमधल्या पॉवर सोडून थ्रीने डिवाइड करणार सो डिवाइड न्युमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय थ्री अँड दॅट्स वाय वी आर एबल टू ऍडजस्ट इफ वी आर स्टडी दिस फर्स्ट टर्म थ्री बाय थ्री इट गिज वन प्लस एक्स बाय थ्री इट रिमेन्स ऍज इट इज फॉर द डिनॉमिनेटर थ्री डिवायडेड बाय थ्री शुड बी वन मायनस एक्स डिवायडेड बाय थ्री सो वी गेट दिस सेकंड टर्म बाय युझिंग फर्स्ट टर्म नाव इफ यू ऑब्झर्व द न्युमरेटर अँड डिनॉमिनेटर विच इज इन द स्टँडर्ड फॉर्मॅट ऑफ आवर फॉर्म्युला वन प्लस एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स त्याच्यापैकी अर्धीच अरेंजमेंट आपली झाली 
जे ह्याच्या पावर्सनी सेपरेट करायला हव्यात तेव्हा ते एक्झाम्पल सिम्प्लीफाय होईल म्हणजे पुढच्या स्टेपला आपण काय करणार लिमिट आहे असं तर ठेवणार आहे लिमिट एक्सटेन्स टू झिरो न्युमरेटर मध्ये वन प्लस एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स डिनॉमिनेटर मध्ये स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामध्ये मिडल साईन प्लस असते म्हणून आपण हा जो मायनस आहे त्याचं कन्व्हर्शन प्लस मध्ये करून जर घेण्याचा प्रयत्न केला तर हे असेल वन प्लस मायनस एक्स बाय थ्री आणि मग आपली पुढची अरेंजमेंट होईल आता पुढच्या पुढच्या अरेंजमेंटसाठी आपण काय करणार पाहू न्युमरेटर मध्ये जर एक्सची व्हॅल्यू एक्स बाय थ्री असेल तर तीच तुमच्या पावरमध्ये ऍडजस्ट करावी लागेल पण दिली आहे वन अपॉन एक्स म्हणून मी एक्स बाय थ्रीनी मल्टिप्लाय डिवाइड केलं न्युमरेटरला आणि डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स मायनस थ्रीनी मल्टिप्लाय डिवाइड केलं आता चेंजेस काय होतील मला स्टँडर्ड फंक्शन ऍडजस्ट करायला ही टर्म मला आत असायला हवी बरोबर आहे आणि वन अपॉन एक्स आतमध्ये नकोय ती मी बाहेर शिफ्ट करेन बघा ठीक आहे आता इथं अरेंजमेंट काय होईल वन अपॉन एक्स मायनस थ्री आतमध्ये शिफ्ट होतील आणि वन डिवायडेड बाय एक्स तुम्ही बाहेर शिफ्ट कराल त्या अनुषंगाने नेक्स्ट लाईन वर काय चेंजेस होतील वन प्लस एक्स बाय थ्री टू द पावर वन डिवायडेड बाय एक्स बाय थ्री हा स्टँडर्ड पॅटर्न आलेला आहे आपल्या स्टँडर्ड फंक्शनचा आपल्या स्टँडर्ड फॉर्म्युलाचा तो कुठेही हलवायचा नाही सिमिलरली पावर्स आत आणि बाहेर जर तुम्ही ऍडजस्ट केल्या तर डिनॉमिनेटरची ही टर्म स्टँडर्ड फंक्शनची वन म्हणजे वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स जे राहिलेल्या टर्म्स आपण आता फक्त ह्या पावरमध्ये न्युमरेटरच्या आणि डिनॉमिनेटरच्या सिम्प्लीफाय करणार मग काय करू शकतो आपण मी इथे डिनॉमिनेटर मधला एक्स घालवला मी इथं न्युमरेटर मधला एक्स घालवला म्हणजे न्युमरेटरची पावर राहिली वन बाय थ्री पुन्हा डिनॉमिनेटर मध्ये मी एक्स घालवला न्युमरेटर मध्ये मी एक्स घालवला म्हणजे डिनॉमिनेटर मधल्या स्टँडर्ड फंक्शनची पावर ही तुमची मायनस वन बाय थ्री आहे म्हणजे आपण ते कॅल्क्युलेशन अशा स्टेप्सनी ओबे करतो की ज्या स्टेप्सनी दिलेलं एक्झाम्पल कुठल्याही फॉर्मॅट मध्ये असेल तरी पण माझ आउटपुट हे वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स या पॅटर्न मध्ये ऍडजस्ट झालं पाहिजे मग आता नेक्स्ट लाईन वर पहा आपण काय चेंजेस करू शकतो हा पूर्ण स्टँडर्ड फंक्शनचा पार्ट आहे त्याची पावर फक्त आपण वन बाय थ्री ऍडजस्ट करून घेतली जसं मगाच्या प्रिव्हियस वन स्क्रीन वर पाहिलं हे स्टँडर्ड फंक्शन आहे त्याची पावर आली मायनस वन अपॉन थ्री आपण जर स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरला तर ह्या वरच्या न्युमरेटर मधल्या स्टँडर्ड फंक्शनचं इव्हॅल्युएशन काय येतं वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स विल बी ई सो इट्स आउटपुट विल बी वन अपॉन थ्री अँड नेक्स्ट वन प्लस मायनस एक्स किंवा वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स इट्स आउटपुट विल बी ई टू द पावर मायनस वन बाय थ्री समजा न्युमरेटर आणि डिनॉमिनेटर चा पुन्हा मी सिम्प्लिफिकेशन करण्याचा प्रयत्न केला तर डिनॉमिनेटर मधली ई टू द पॉवर मायनस वन बाय थ्री ही न्युमरेटर मध्ये गेल्यावर प्लस होणार आणि बेस सेम ए पॉवर्स वेगवेगळ्या आहेत म्हणून या स्टेप मध्ये तुम्ही ई टू द पॉवर वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री बाय युझिंग द रूल्स ऑफ इंडायस सो टू द पॉवर ऑफ ई वी गेट टू डिवायडेड बाय थ्री एज अवर फायनल सोल्युशन In this example, we are using the same steps. First of all, adjust the given example in standard form and then evaluate. Now, our next type will be limit solved by using log. So, what do we do in this type? I have to say that the screen has a formula in the screen. फॉर्म्युला असा होता लिमिट ऑफ वन प्लस लॉग लिमिट ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवायडेड बाय एक्स और लिमिट ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स इट गिव्स वन सिन्स लॉग ऑफ इ विल बी वन सो इफ यू ऑब्झर्व दिस एक्झाम्पल देर आर टू टर्म्स विच इन्क्लूड लॉग दॅट मीन्स इफ यू हिअर ऑब्झर्व लॉग 
that means logarithmic function and this is also a logarithmic function so to solve all logarithmic functions logarithmic function par je sagle example solve karaycha asti tar tyacha conversion eka log madhe ani at madla pattern ha 1 plus x raise to 1 upon x je acha previous one just abodacha screen var apan je don teen examples pahile त्या पैटर्न मध्य अरेन्जमेंट कर मत ही अरेन्जमेंट तुम्हें कुछ ली करू शता पहा बर इत मे दोन लॉग ची एडिशन तर ती मी मल्टीप्लिकेशन रूल मधुन मल्टीप्लिकेशन मध्य कन्वर्ट करेन एक लॉग मध्य जाए मेन काम आहे कि लॉगरिथमिक फंक्शन वरचे एक्जाम्पल सॉल्व करता लिमिट वर ची दोन कि तीन लॉग अल तो कन्वर्शन एक लॉग मध्य कर लिमिट ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स कि डिनॉमिनेटर मध्य एक्स एडजस्ट के आउटपुट वन क्या अनुषंगा ने आता का चेंजेस हा एक्जाम्पल मध्य करू शो कि जस मैं डिस्कशन के जो लॉग है लॉग सा कड़े रूल वे लॉग ए इन टू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी दैट मीन एडिशन इज कन्वर्टेड इन टू मल्टीप्लिकेशन सी हियर यू आर एबल टू सी एडिशन अपन कन्वर्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन मध्य बाकी डिनॉमिनेटर मध्य अजु चेंज नहीं के आता नेक्स्ट लाइन वर का नेक्स्ट लाइन वर जा पूर्वी मैं इधे एक्स डिनॉमिनेटर मधला न्यूमिनेटर मधला कैंसल जे प्लेन सिम्प्लिफिकेशन लिमिट ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वेर एज एक्स टेन्स टू जीरो हा स्टर्ड फॉर्म्यूला है जो अपन पैला स्क्रीन वर डिस्कशन के लिए सीम्प्लिफिकेशन पुनः मी करेन लिमिट ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स हि जी आतली आइडेंटिटी है अपनी कुटली हि जी आतली आइडेंटिटी है हम पूर्ण टर्म्स इवैल्युएशन लॉ ई य फाइनल सोल्यूशन ऑप्टेन करता आउटपुट ई बरबर है लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू वन फॉर्म्यूला तुम्हें दोनों ही प्रकार वापरू शकता हा डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला है ज्यादा आउट तुम्हारा वन ये कि लॉग ऑफ बाहर घया लिमिट आत मधे घिमिट ऑफ वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स डेफिनेटली इट गिव्स लॉग ई बट Value of log e should be one. That means for such examples where there are two or three terms are included in given example, where log is there, so convert this example in only one log. Ya cha artha zar example madhe two ki ma three logarithmic terms asteel. Tar tachhe rules ba purun kai karam. Sagrat pahilan da tumi. Tachhe kai karal. एका लॉग मध्य कन्वर्शन करा एक लॉग मध्य आतला पैटर्न हा वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स घया कि लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हा पैटर्न मध्य घया एक्जाम्पल सॉल्व करा बर मग अशा एक्जाम्पल मध्य मैं करू शक बेव एक्स टेन्स टू थ्री अस लिमिट है तैयार होना फैक्टर जर न्यूमरेटर मध्य डायरेक्ट कि डिनॉमिनेटर मध्य डायरेक्ट पावर सहित ऑलरेडी डिस्कशन के लिए तुम्हारा सब्सिट्यूशन मेथड वापरा भी लगते हा लिमिट मधुन तैयार होना डायरेक्ट फैक्टर एक्स माइनस थ्री डिनॉमिनेटर मध्य बरबर है सब्सिट्यूशन वरना सब्सिट्यूशन काज एक्स टेन्स टू थ्री देन फूट एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एच ए प्लस एच And definitely, as x tends to three, h tends to zero. That's our the punna example. Apan ta standard pattern madhe adjust karna tha. Prayatna karna. My example madhe kai changes hoti pa hamara. X shay vaji me kai kai values put kele log as it is three plus h x shay vaji ke log three tasis rahele. And ya x shay vaji me put kele three plus h. आता नेक्स्ट स्टेप वर जापूर्वी इत अजु चेंजेस होते पहा प्रीवियस वन स्टेप लाइनस थ्री प्लस थ्री कैंसल डिनॉमिनेटर मध्य एक जस अपन डिस्कशन के लिए लॉगरिथमिक डिफरसिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन च लिमिट घायल 
तर दोन लॉग एका लॉग मध्ये कन्वर्ट करायचे मग प्रोडक्ट रूल वापरा किंवा डिव्हिजन रूल वापरा वी हॅव अ डिव्हिजन रूल ऍज लॉग ऑफ ए डिवायडेड बाय बी विल बी लॉग ऑफ ए मायनस लॉग ऑफ बी सो न्युमरेटर आपण सिम्प्लिफाय करणार आहे लॉगच्या डिव्हिजन रूल म्हणजे याचं कॅल्क्युलेशन माझं कसं झालं पहा बरं लॉग ऑफ न्युमरेटर आहे थ्री प्लस एच अँड डिनॉमिनेटर आहे थ्री आता लॉग असेल किंवा लॉगरिथमिक फंक्शन असेल तर आपलं डिस्कशन काय ठरलेलं आहे की एनी हाव लॉगच्या आतमधला पॅटर्न असेल तो नेहमीच्या फॉर्मॅटमध्ये वन प्लस एच टू द पावर वन अपॉन एच असा ऍडजस्ट करा आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा आता त्या अनुषंगाने आपल्या एक्झाम्पल्स मध्ये काय चेंजेस होतील पाहू इथे वन अपॉन एच आहे तो ह्या होल याला मल्टिप्लाय करणार आपण कशाला दिलेले लॉगला हा वन अपॉन एच आपण इथे वन अपॉन एच मोडणार एक्सपोनंट रूल वापरला तर तो ऑबियसली ह्या एक्झाम्पलच्या आतल्या टर्मच्या पावरमध्ये जाऊन बसेल म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन असेल वन प्लस एच डिवायडेड बाय थ्री टू द पावर वन अपॉन एच आता पावरमध्ये वन अपॉन एच आले आणि एक्झॅक्टली आपल्याला किती ऍडजस्ट करायचे आहेत एच बाय थ्री ही टर्म पावरमध्ये कुठंतरी ऍडजस्ट करायची असेल तर त्या अनुषंगाने एक्झाम्पल दिलंय काय याच्यापेक्षाही आपण एक्झाम्पलमध्ये चेंजेस काय करणार आहोत जेणेकरून मला स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरता येईल इथं एच बाय थ्री जो आहे तो न्युमरेटरमध्ये मी वन अपॉन एच म्हणून ऍडजस्ट करण्याच्या प्रयत्नात राहील मग काय चेंजेस होतील पहा दिलेले एक्झाम्पल लिमिट एच टेन्स टू झिरो हे दिलेले एक्झाम्पल मी आहे असं ठेवलंय आपण ठेवतोय आणि मला एच बाय थ्री डिवाइड करून हवे पावर मध्ये म्हणून पावरला एच बाय थ्री डिवाइड केलंय पावरला एच बाय थ्री मल्टिप्लाय केलंय आता नेक्स्ट स्टेप जर मला सिम्प्लिफाय करायची असेल बघा नेक्स्ट स्टेप त्याच्यासाठी मला प्रिव्हियस वन स्टेप मधून काय चेंजेस झाले हे दाखवावे लागतील हा असेल ही टर्म मला आत घ्यायची कारण की स्टँडर्ड फंक्शन ऍडजस्ट करायचे म्हणून पण ह्या टर्मची गरज नाही म्हणजे ही बाहेर जाईल पण ही एकमेव टर्म असेल पहा एच बाय थ्री ती कुठंच जाणार नाहीये ती आहे अशी पावरला राहील त्या अनुषंगाने वन अपॉन एच बाय थ्री आत आले वन अपॉन एच तसेच बाहेर घेतले आपण आणि एच बाय थ्री आहे तसेच इथे एच एच कॅन्सल झाले बरोबर आहे आणि आतमधला टर्म स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामध्ये आपण कन्वर्ट केलेला आहे त्यामुळे तो मी कुठंही डिस्टर्ब करणार नाही ते रिशफल करायची गरज नाही आता एवढ्या जर सगळ्या चेंजेस केल्या असतील आपण तर फायनली आउटपुटमध्ये काय मिळेल पहा आपण पावरमधले एच एच कॅन्सल झाले कॉन्स्टंट व्हायला वन अपॉन थ्री हे स्टँडर्ड लिमिट जे आहे आपण जे ऍडजस्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ते ऍडजस्ट झालंय या पूर्ण टर्मची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळेल आतमधल्या टर्मची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळणार आहे ती टर्मची व्हॅल्यू काढण्याकरता ही जी व्हॅल्यू आहे वन अपॉन थ्री ही लॉगच्या आपण इथे घेणार बरोबर आहे याला मल्टिप्लाय करणार किंवा ही पावरला असेल तर एक्सपोनशियल रूल वापरला आणि वन बाय थ्री घेतली मात्र हे आपलं स्टँडर्ड फंक्शन ऑलरेडी सिम्प्लिफाय केलेलं आहे याच आउटपुट आपल्याला वन मिळणार आहे कॉन्स्टंट टर्म आपण पुढे मल्टिप्लाय केली म्हणून फायनल सोल्युशन मध्ये वन अपॉन थ्री इन टू वन म्हणून आपण फायनल सोल्युशन लिहू शकतो वन बाय थ्री म्हणजे जरी तुमच्याकडे लॉगरिथमिक फंक्शन असतील ज्याच्यामध्ये दोन दोन पेक्षा जास्ती लॉगरिथमिक फंक्शन असतील एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये तर त्याचं एका लॉगरिथमिक फंक्शन मध्ये कन्वर्शन करा आणि राहिलेल्या आतमधल्या टर्मचं कन्वर्शन वन प्लस एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स करा स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरा आणि आउटपुट मिळेल नेक्स्ट पुढचा टाईप आहे आतला लिमिट ऍट इन्फिनिटी आता या टाईपचे ओळखायचे कसे एक्झाम्पल्स तिथं लिमिट एक्सटेन्स टू इन्फिनिटी असं असतं त्याच्यावरून आपण लक्षात ठेवायचं की लिमिट ऍट इन्फिनिटी मध्ये पहिला फॉर्म्युला आपण वापरतोय त्याच्यासाठी वन डिवायडेड बाय एक्स वेर एज एक्स टेन्स टू झिरो इज इक्वल टू झिरो कसं असेल हे एक्सची व्हॅल्यू इन्फिनिटी पुट करा सो वन अपॉन इन्फिनिटी डेफिनेटली इज झिरो आणि सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय दिलंय पहा सेकंड एक्झाम्पल मध्ये एनी कॉन्स्टंट 
divided by x to the power n, whereas x tends to infinity. X she values are me infinity put kelly. And that she nth power get me, that it is definitely infinity. And something divided by infinity is zero, where k is the constant term. ये दोन फॉर्म्युले आपण फ्रिक्वेंटली या टाइप मध्ये वापरणार आहोत स्टार्ट करूयात एक्झाम्पलला आता या प्रकारचे सगळेचे सगळे एक्झाम्पल जेव्हा आपण सॉल्व करणार आहोत त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं अशा सगळ्या एक्झाम्पलचं लिमिट हे एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी या फॉर्मॅट मध्ये कुठेतरी दिलेलं असतं एक्झाम्पल ओळखायचे कसे तर त्याचं लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी दिलेलं असतं दुसरी गोष्ट प्रोसिजर काय असतं एक्झाम्पल मध्ये न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांमधल्या टर्मची पावर सेम असायला हवी तर आणि तरच आपलं एक्झाम्पल सॉल्व होत मग इथं न्यूमरेटरची पावर किती आहे एक्स स्क्वेअर डिनॉमिनेटरची पावर एक्स स्क्वेअर सेम आहे मग आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो लिमिटच्या लिमिट ऍट इन्फिनिटी या टाइम प्रोसिजर काय आहे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये जी सेम पावर आहे त्या सेम पावरनी न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरला डिव्हाइड करायचं सेपरेट लिमिट घ्यायचं आणि सोल्युशन तुम्हाला मिळेल ही असेल प्रोसिजर मग नेक्स्ट लाईनला आपल्याला सोल्युशन मध्ये काय मिळेल पाहा पहा न्युमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मी एक्स स्क्वेअरने डिवाइड केलं एक्स स्क्वेअरने डिवाइड केलं बरोबर आहे हा एक्स स्क्वेअर पुन्हा सेपरेट टर्मला डिवाइड केला जे सेव्हन एक्स स्क्वेअरला सेपरेट एक्स स्क्वेअरनी फाईव्ह एक्सला सेपरेट एक्स स्क्वेअरनी आणि मायनस थ्रीला सेपरेट एक्स स्क्वेअरनी तसंच डिनॉमिनेटर मध्ये एट एक्स स्क्वेअरला सेपरेट एक्स स्क्वेअरनी मायनस टू एक्सला सेपरेट एक्स स्क्वेअरनी आणि प्लस सेव्हनला सेपरेट एक्स स्क्वेअरनी आपण डिव्हाइड केलं इथेच काय चेंजेस होतील पहा इथे एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर कॅन्सल होईल प्लस सेव्हन मिळतील इथे एक एक्स एका एक्स बरोबर कॅन्सल होईल आणि थर्ड टर्म असेल मायनस थ्री बडी बाय बाय एक्स स्क्वेअर त्याच्यात काही चेंज नाही डिनॉमिनेटर मधली पहिली टर्म एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर जाईल आणि दुसऱ्या टर्म मधला एक एक्स डिनॉमिनेटर मधल्या एका एक्स बरोबर जाईल डिनॉमिनेटर मधले आणि न्यूमरेटर मधले हे चेंजेस केल्यावर पुढे तुम्हाला आउटपुट काय मिळेल बघा पहा लिमिट एक्सटेन्स टू झिरो एक्सटेन्स टू इन्फिनिटी सेव्हन प्लस फायव्ह बाय एक्स मायनस थ्री एक्स स्क्वेअर एट मायनस टू एक्स डिवायडेड प्लस सेव्हन डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर हा चेंज आपण ह्यावरच्या प्रिव्हियस मंथ स्टेप करून लिहिला आता ह्या प्रत्येकाचं तुम्ही सेपरेट लिमिट घेऊ शकता हा सेव्हनचं सेपरेट लिमिट घेतलंय फाय डिवायडेड बाय एक्सचं सेपरेट लिमिट थ्री डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर सेपरेट लिमिट तुम्ही जर चेक केलं तर सेव्हन आणि एट हे कॉन्स्टंट आहेत ते लिमिटच्या बाहेर जातील आणि वनचं लिमिट एक्सटेन्स टू इन्फिनिटी किती राहील वन राहील पण ह्या टर्मचं कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय इन्फिनिटी इट गिव्ह झिरो कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय एक्स रेस टू एन गिव्ह झिरो कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय एक्स रेस टू एन गिव्ह झिरो अँड कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय इन्फिनिटी डेफिनेटली इट गिव्ह झिरो सो बाय युझिंग प्रिव्हियस वन फॉर्म्युली वी आर एबल टू राईट इट सोल्युशन सेव्हन प्लस झिरो मायनस झिरो सेव्हन एट मायनस झिरो प्लस झिरो अँड फायनली गेट अवर सोल्युशन ॲज सेव्हन डिवायडेड बाय Eight. So let me study second second one and more one example related to the limit at infinity. Limit at infinity चे एक्झाम्पल ऑब्झर्व कर केल्या केल्या ओळखता येतात काय ह्याच्यात ओळखायची कोण असते इथे असते एक्सटेन्स टू इन्फिनिटी ऍज अ लिमिट आणि शक्यतो एक्झाम्पल न्युमरेटर बाय डिनॉमिनेटर ह्या पॅटर्न मध्ये असावं लागतं आता डेफिनेटली हे एक्झाम्पल थोडस ट्विस्टेड आहे या एक्झाम्पल मध्ये कुठेही न्युमरेटर बाय डिनॉमिनेटर पॅटर्न नाही तो सगळ्यात पहिल्यांदा करून घ्यायचा कसा करून घेणार आपण जर लिमिटच्या एक्झाम्पल मध्ये अंडरवूट असेल तर आपण रॅशनलायझेशन करतो रॅशनलायझिंग रॅशनलायझिंग फॅक्टरनी मल्टिप्लाय डिवाइड केले आता मल्टिप्लाय डिवाइड केल्यावर टाय टर्म्स कशा आल्या न्युमरेटर मध्ये ए मायनस बी ए प्लस बी याचा आउटपुट तुम्हाला काय मिळणार हा आहे ए मायनस बी हा आहे ए प्लस बी तुम्हाला आउटपुट मिळेल ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बट अंडर रूट स्क्वेअर जातील आणि एक्स स्क्वेअर प्लस थ्री एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर आहे असं राहील बरोबर आहे पण नेक्स्ट लाईनवर जर सिम्प्लिफिकेशन करायला गेलात तर प्रिव्हियस वन टर्म्स 
मध्ये काय चेंजेस असतील हा मायनस एक्स स्क्वेअर या प्लस एक्स स्क्वेअर बरोबर कॅन्सल झाला आणि वरती मिळतील थ्री एक्स डिवायडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस थ्री एक्स प्लस प्लेन एक्स आता न्युमरेटरची आणि डिनॉमिनेटरची पॉवर ऑब्झर्व करा इथं पॉवर आहे एकशे वन इथं आहे वन पण आतमधल्या ज्या दोन्ही टर्म्स आहेत त्या अंडर रूट मध्ये आहेत याचा अर्थ त्या भले एक्स स्क्वेअरच्या पॅटर्न मध्ये दिसल्या तर बिकॉज ऑफ अंडर रूट द पॉवर ऑफ एक्स मॅक्झिमम पॉवर ऑफ एक्स शुड बी एक्स टू द पॉवर वन वन असणार आहे त्यामुळं न्युमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या दोन्हीच्याही पॉवर एक्स आल्यात म्हणजे एक्सची मॅक्झिमम पॉवर वन आली म्हणून मी काय करणार नेक्स्ट लाईन वर दिलेल्या एक्झाम्पलला एक्स नी डिवाइड करणार आणि मल्टीप्लाय करणार थ्री डिवायडेड थ्री एक्स डिवायडेड बाय एक्स 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 कॅन्सल आणि त्या अनुषंगाने सगळे काही चेंजेस ह्या ह्या स्टेप वर होती बरोबर आहे आता फक्त राहती अशी टर्म की ज्याच्यामध्ये एक्स इन्क्लूड आहे दिस वन बाकी न्युमरेटर मध्ये आणि डिनॉमिनेटर मध्ये मला कुठलाही स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरायचा नाही इथं फक्त मी स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरणार आहे लिमिट ऑफ कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय एक्स बी झिरो सो आफ्टर युझिंग द स्टँडर्ड फॉर्म्युला वॉट वी गेट थ्री ऍज इट इज सिन्स द डेरिव्हेटिव्ह सॉरी लिमिट ऑफ कॉन्स्टंट टर्म विल बी थ्री अंडर रूट लिमिट ऑफ कॉन्स्टंट टर्म विल बी कॉन्स्टंट दॅट मीन्स वन्स ऍज इट इज बट स्टील लिमिट ऑफ थ्री डिवायडेड बाय एक्स वेर ऍज एक्सटेंड टू झिरो विल बी झिरो and this one remains as it is after uh, taking its limit whereas x tends to infinity and finally the solution getla apan and simplify kele tar 3 divided by 1 plus 1 that means 3 divided by 2 will be the final solution and in this particular session we have a completed limit on limit at infinity logarithmic limit and on the form 1 plus x to the power 1 upon x so student let me stop here